الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهة استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهة فقد وقع في الحرام إلى آخر الحديث متفق عليه شمعي تمسلين كرام بربها يبنيرا आज के संक्षिप्त जुमार खुद बै हालाल हराम सम्पर्क कि नीतिमला हालाल रुजि भक्षण एवं हराम भय परिणति सम्पर्केब एचड़ा प्रचलित किस हराम पंथा जेगुल दिए मानूष आज जहान नाम दिखे एगिए जागो नहीं आलोकपात करब इनशाला कि नीतिमला बोली अपन के मन करी आज के खुद बाई कल के कल के विमान आधा घंटा लेट हो विमान बसे बसे हालाल हराम रिजिकर ओपर कि नीतिमला लिखते मत बीसा मत लिखल ये बीसा मैसेज जो अपने का पोचाते परि आज के खुद बाई सार्थक मन करी इनशाला तब एक कथा अनुरोध रखब सब चाहते दुरबल शिक्षा बांगलेशर धर्मी शिक्षा नीतिमला एक पक्ष बोल पक्ष खाली शन बेर कर बेर चले जाए एमटा जो ना है महानबुल आरमीन के प्रति मानुष के एक जाकर हार्डिक्स एक मेमोरि दिए मेमोरिटा एक क्या लगाबे जेटा जो बोल द्रुत चेष्टा करबें ये अंडारस्टिंग मेमोरज करारे ना सुनब ढाका आसलम और एक सप्ताह धरे हमें खुद बार रेडी कर लोल आपनी सुनल ये क्यों अन्या हो जुलूम है मन करी पुने एक घंटार खुद बा एर मानी कि बोलें देखी पुने एक घंटार खुद बा अर्थात प्रति मानुषे पुणे एक घंटा कर एखने जो दुई हजार मानुष है तेल कत घंटा एखे लस करब जो एखान उपकृत ना हई एवं आपन कत ही टाइम लस करब पुणे एक घंटा बाहर आनी अनेक कि करते हैं ये लक्ष्य बोल जे एक गुरुत्व दिए खुदबागुल चेष्टा करबें मस्जिद उत्तक आलहमदुल्ला ए पर्यत बांगलार मटर जत बड़ स्कर आलो खतीबरा आपनर जन एखे अनेक कष्ट नहीं खुदबा देवान बाट अपना कि मेमोरज कर लें मेमोर ते कि आसल से बड़कर देखा दरकार खुदबार शुरूते ही अनुरोध करब चलो ये पृथ्वी जा सबकिछ सोर्सा के अल्लाह सुबान मालिक के अल्लाह अपना धन सम्पे मालिक के मानबीन कथाटा प्रति मोमिन माथाय मगजे आकिदा विश्वास थकते हैं एक मिनट मेसेजा मन थक अपनी जो किस भावना तुम्हारे जो सम्पद दिए दाओ तुम्हार सम्पद ना अर्थात आमारा कि मालिक खरीस्थायरकार शुद्ध स्थायी मालिक के मानबुल आरमीन कथा 
তাহলে আমাদের হাল হারামে আর কোনো সমস্যা হবে না তিন নম্বর তিন নম্বর মেসেজ মাহানব্বুল আলমিন সবা রিজিক বন্টন করেছেন এটা কোনো ফেরিস্তা কোনো নবী রসুল কোনো মানুষ কোনো রাজা বাসার হাতে দেন নাই মানব দানবের হাতে না এটা কার হাতে আসমান জমির সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে আপনার রিজিক লিখে দেওয়া হয়েছে মায়ের পেটে চার মাস বয়সে যখন রূপকা হয়েছে তখন এটাকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রতি বছরের লাইলাতুল কাদারে বছরেরটা আবার দিয়ে দেওয়া হয় আপনার রিজিক যা আছে কেউ নিতে পারবে না কেউ বাড়াতেও পারবে না কমাতেও পারবে না এবং আপনার যতটুক লিখা ততটুক পাওয়ার পরেই আপনার শেষ নিঃশ্বাস তার আগে কামালা কলমত ফেরস্তা আসিবে না এই মানটুকু আমাদের মজবুত একিন সহকারে থাকতে হবে হালাল হারাম রিজিকের ব্যাপারে আমাদের আরও একটা মেসেজ মনে রাখতে হবে সেটা হলো কি যে আল্লাহ রব্বুল্লাহ আরামিন কাউকে বেশি দেন কাউকে কম দেন কাউকে গরিব আর কাউকে ধনী যাকে আল্লাহ দিয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিচয় নয় কারণ কে আল্লাহ দেন নাই ভালোবাসছিলেন ওকে না আর কাউকে আল্লাহ দেন নাই এর মানে আল্লাহ অপছন্দ করেন সেটা না অর্থাৎ ধন সম্পদ কারো আছে আর না আছে এটা মহানব্বুল আলমের সন্তুষ্টি আর অসন্তুষ্টির পরিচয় নয় অত্যন্ত প্রিয় বান্দাকেও তিনি না দিয়ে পরীক্ষা করেছেন তার সবচেয়ে জঘন্য বান্দাকে দিয়ে পরীক্ষা করেছেন তাহলে ধন সম্পদ আল্লাহ সন্তুষ্ট আলামত নয় আমরা অনেকে মনে করি আল্লাহই তো ওকে পছন্দ করে না তা আমরা দিব কি জন্য অর্থাৎ গরিবকে দিতে বলে বলে আল্লাহই তো ওকে পছন্দ করে জন্য দেন নাই এটা মিথ্যা কথা কারণ কে দিয়ে আল্লাহ ভালোবেসেছেন তার কথা নয় অনেক তার প্রিয় বান্দাকে দেন নেই আমার তার প্রতি অসন্তুষ্টি এবং কথা না এ কথাটা আমাদের এই মেসেজটা মনে রাখতে হবে আপনাকে আল্লাহ দেন নাই ভাববেন না আল্লাহ ওকে দিয়েছে ওকে ভালোবাসে আমাকে ঘৃণা করে না ওকে দিয়েও হয়তো ঘৃণা করতে পারে না দিয়েও ঘৃণা করতে পারে আবার দিয়েও পছন্দ করতে পারে না দিয়েও আপনি আল্লাহ সন্তুষ্টি বান্দা হতে পারেন ধন সম্পদ আল্লাহর রেজামান্দি রাজি খুশির প্রমাণ নয় এই কথাটাও আমাদের মাথায় রাখতে হবে আল্লাহ যা কিছু হালাল করেছেন অবশ্যই তার মধ্যে কিছু ফায়দা রয়েছে যা হারাম করেছেন তার মধ্যে অবশ্যই ক্ষতি রয়েছে আমি বুঝি আর না বুঝি আমার বিশ্বাসে আকিদা ইমানে রাখতে হবে যা কিছু হারাম করেছেন অবশ্যই তার মধ্যে কোনো ক্ষতি আছে যা কিছু হালাল করেছেন অবশ্যই তার মধ্যে ফায়দা আছে শারীরিক মানসিক অর্থনৈতিক সামাজিক পারিবারিক কোনো না কোনো একটা ফায়দা ক্ষতি অবশ্যই নিহিত আছে আমি জানি আর না জানি অতএব হারাম অবশ্যই ক্ষতি একসময় শুক্রের গোস্ত হারাম ওলামারা ব্যাখ্যা করতেন যে সে নোংরা জিনিস খায় যারা খায় তারা বলে এখন নোংরা খাই না আমরা ফার্মে পালি তোমাদের মুরগির ছাগল গরু ধুমবার মতো ডুম্বার মতো করে হারাম তাহলে কেন হবে এখন মেডিকেল সায়েন্স পরীক্ষা করে দেখে এর মধ্যে ক্যান্সারের যত জার্ম হতে পারে সব আছে যত বিজ্ঞান এগিয়ে যাচ্ছে তত সারা শরীয়তের বিধিবিধানকে আরও আমরা সুন্দর করে হিকমত বোঝারও সুযোগ হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ তাহলে কখনোই হারামের দিকে পা বাড়াবেন না ক্ষতি রয়েছে আপনার বা অন্যের বা কোনো একটা রয়েছে এছাড়া আরও আমাদের মেসেজ যেগুলো মনে রাখতে হবে সেটা হলো হারামে আরাম নাই পাপে শান্তি নেই হারাম খেলে আরাম পাবেন না মনে রাখবেন হালালে আরাম আছে পাপ করবেন শান্তির জন্যে না আপনার শান্তি ছিনে নেবেন শান্তির মালিক মহান রব্বুল আলম এই কথাটা আমাদের মনে প্রাণে বিশ্বাস করে দেখবেন আপনি অনেক সচেতন হবেন ইনশাল্লাহ আপনাকে ধরা বাঁধা এখন ওয়াজ দিয়ে দেব আবেগে কেঁদে দেবেন আর কিছু করবেন না এই কথাগুলি কি মনে রাখেন মেমোরাইজ করেন হারামে আরাম নেই পাপে শান্তি নেই যারা হারামে অভ্যস্ত পাপে অভ্যস্ত এই মেসেজটা নিজের মাঝে বারবার করে ই করবেন রিভিশন করবেন দেখবেন মানসিকভাবে আপনি যখন প্রস্তুত হবেন আপনি শারীরিকভাবে সেখান থেকে আপনি ভারতে আগাবেন মন্দ থেকে পেছাবেন ইনশা আল্লাহ আরও মনে রাখতে হবে আমাদেরকে যে যেই গোস্তটা লাইয়াত খোলাই জান্নাতা লাহমুন নাবা তামিন সহত যেই গোস্তটা হারাম দিয়ে লালিত পালিত 
ওটা জান্নাতে প্রবেশ করবে না আপনি আপনার সন্তানকে আগুন দিয়ে পুড়াতে পারবেন কেউ পুড়ালে মানবেন আপনি নিজেকে তাহলে আপনি হারাম খেয়ে আপনার এই শরীরকে গোস্তকে জাহান নামের আগুনের জন্য তৈরি করবেন এটা একজন মমিন মুসলমান কখনই ভাবতেই পারে না অন্য একটা দুর্বল হালিস আছে কুল্লু লাহমিনাবাতা মিন সোহতিন ফাউলা বিহমিনার নার যে গোস্তটা হারাম দিয়ে সেটার জন্য উপযুক্ত স্থান কি জাহান নাম এবং জাহান নাম জান্নাত এত পবিত্র যে বিন্দু পরিমাণে হারাম পাপের লেস থাকা মত্ত জান্নাতে তার সুযোগ নেই এই জন্য তাকে জ্বালাবে 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 জ্বালিয়ে পুড়িয়ে সব শেষ করে এরপরে ওই নাহরুল হায়ার মধ্যে তাকে চুবাই তাকে পরিষ্কার করে তারপরে জান্নাতে দেবেন হ্যাঁ জান্নাতে যেতে হলে আমাকে হালাল হতে হবে হাজমাবুরের স্বার্থটা আমি শর্ত বলি তার মধ্যে একটা শর্ত আমাদের অনেকে বলে যে অর্থ হালাল হতে হবে কথাটা ঠিক না আর একটু বাড়ানো দরকার তার অর্থ তার শরীর তার কাপড় তার মন সব পরিষ্কার হতে হবে অন্তরে শিরিক কুপুর থাকে অপবিত্র শরীর হারাম রক্ত হারাম খেয়ে গোস্ত মাংস এটা হারাম কাপড় চুপড় হারাম টাকা পয়সা হারাম ফান্দা ইস্তাহ বলে আর তা হজ কবুল হবে না মকবুল হবে না মাবুরের হবে না বলে সে হারাম খেয়েছে দশ বছর পনেরো বছর কিভাবে এখন হালাল করবে এক বছর দুই বছর আগে থেকেই সিয়ামে দাউদ শুরু করবে একদিন রোজা একদিন বেরোজা এইভাবে না খেয়ে খেয়ে আর হালাল খাওয়া শুরু করবে হারাম টোটাল বন্ধ করবে শরীরের যত হারাম গোস্ত আর রক্ত আছে সব জড়িয়ে সব কিছুকে শুকিয়ে তারপরে যাবে না হলে বলবে ফা না ইস্তাহ যাবো না তোর হারাম মালবাসুকা মা কি বলে মাত আমুকা হারাম মাসাবুকা হারাম তোমার খাওয়া হারাম তোমার পান হারাম অগুদিয়া বিল হারাম তোমার শরীরের রক্ত মাংস সব হারাম দিয়ে ফান নিশ্চয় যাবো না কীভাবে তার কবল হবে কবল হওয়া সম্ভব না এই জন্যে এই মেসেজটা আপনার আপনার সন্তানদের একজন সালেহা নেক্কার নারী তার স্বামীকে প্রতিদিন সকালবেলা বলে দেয় যখন সে রুজি রুটির জন্য বের হয়ে যায় শোনো একটা কথা শুনে তুমি বের হও আমরা ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে পারব আগুনের জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করতে পারব না তুমি যাচ্ছ হালালে যা পাবা তাই নিয়ে আসবে পেলে খাবো না খেলে পেলে না খেয়ে থাকব তুমি হারাম দিয়ে জাহান নামের আগুনের আমাদেরকে ঠেলে দিবে না ভাল কতই না সৌভাগ্যবান ওই স্বামী যার স্ত্রী এমন কথা তাকে বলে দেয় আর ওই দুর্ভাগ্য স্বামী যাকে বলে শুধু কথা কুল হাল মিম মাজিদ জাহান নামের স্বভাব আরও দাও আরও দাও ডানে দাও বামে দাও সব কিছু সেদিনকে একটি ওভারে উঠলাম আগে হাউস ড্রাইভার ছিল মালিকের কথা বলতে গিয়ে বলল যে ছয়বার রাতের রাত্রিতে স্ত্রী বলছে দেখো তুমি তো মদপান করো এটা ছেড়ে দাও আজকে কয় আমি ছেড়ে দেব তুমি ঘুষ খাও কয় ছেড়ে দেব একটা শর্ত আমার যা বেতন তোমার হাতে উঠিয়ে দেব অনলি ওয়ান পাঁচশো টাকা আমাকে দেবে সারা মাসে আমার এক মাস চলবে বাকার টাকা দিয়ে তুমি সংসার চালাবে ছেলেটি বলে চুপ ম্যাডাম চুপ কারণ ওর মাসে লাগে পাঁচ লাখ টাকা শুধু ওরই লাগে আর বাকি কোথেকে আসবে আজ হারামের জন্য বাধ্য হয় অনেক সময় সন্তানদের জন্য স্ত্রীদের জন্য আরও মেসে আমাদের মনে রাখতে হবে হালাল হারামের ব্যাপারে রুজি ব্যাপারে যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন হালাল উপার্জনকে এবাদাত করে দিয়েছেন হারামকে ত্যাগ করাও এবাদত করে দিয়েছেন সুবহান আল্লাহ আপনি হালাল উপার্জনের জন্য অন্য হয়ে ছুটবেন কষ্ট করবেন রিক্সা ভ্যান চালিয়ে ডালে বাবা আপনি কষ্ট যতই হোক না কেন রাতে দিনে এটা এবাদাত আপনি হারাম ত্যাগ করবেন পারহা পরিহি পারহেজ করবেন এটা এবাদাত সুবহান আল্লাহ তাহলে আপনি যখন আপনার জীবন প্রবাহের জন্য আপনি হালাল রুজি তালাস করছেন এবাদত করছেন এর সাথে হারাম থেকে আপনি নিজেকে বিরত রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করতেছেন এটাও এবাদাত এর সাথে আরও মনে রাখতে হবে আপনার এবাদত কবলের শর্ত হালাল রুজি ভক্ষণ করা 
হালাল যদি না হয় তাহলে আপনার কোনো ইবাদত কবল হবে না এগুলির প্রতিটি দলিল বলতে গেলে আমাদের ঘড়ির কাটাতে ঘটতে আছে আপনারা এগুলির ব্যাপারে অনেক বইপত্র আছে বাংলা দিয়েও মার্শাল অনেক বই তো লিখা হয়েছে তাহলে হালাল রুজি যদি না হয় আপনার একটা ইবাদত তো কবল হবে না তাহলে আপনার একজন লোককে দেখে নামাজের পরে আগে অনেক কাদাকাটি করে একজন জিজ্ঞেস করলাম তার কি সমস্যা কারণ একজন ভাইয়ের সমস্যা জেনে তার অজান্তে দোয়া করলে আল্লাহ রব্বুল আলমীর ফেসলা বলে আমি নালাকা মেসল এই দোয়াটা কবুল হয় নিজের দোয়া কবুল করাতে চাইলে অন্যের সমস্যা জেনে তার জন্য দোয়া করেন ওরটাও হবে আপনার তো হবে আলহামদুলিল্লাহ আমরা হিংসার কারণে অন্যের জন্য দোয়া করতে চাই না যেটুক করি ভাড়াটিয়া যেমন টাকা তেমন দোয়া পাঁচ টাকা পাঁচ টাকা পঞ্চাশ টাকা পঞ্চাশ টাকা হাজার টাকা হাজার টাকা লম্বা চওড়া দোয়া দিই এই সমস্ত ভাড়াটিয়া দোয়া দিয়ে কোনো কাজ হয় না আর এই হারাম খদ্দের দোয়া দিয়ে কোনো ফায়দা হয় না বলল শেখ পোলাপান বইয়ের চাপে পড়ে এই যে আমার বাড়িটা দেখছেন না এই ব্যাংক থেকে বিশাল এক লোন নিয়ে এই বাড়িটা করেছি এই জন্য আল্লাহর কাছে তোবা করছি বারবার যে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দাও মাফ করে দাও এই বাড়ি ভাড়া দিয়ে আমি এখন চলি বাড়ি ভাড়ার বাড়ি হলো হারাম টাকা দিয়ে আর ওই টাকা খেয়ে দোয়া করলে দোয়া কুল হবে তোবা করলে স্তেফার করলে সারা জীবন হারাম সব কিছু করে এখন নাকি বাস চলো পশ্চিমে গিয়ে একবার ঘুরে আসি আলাদা হয়ে যাবে সব কালো টাকা সব সাদা হয়ে যাবে এবং অনেক এমন দেখা যায় যারা হারাম টাকা দিয়ে এতিমখানা এই জন্য হালাল হারামিন কেমতের দিন আরও একটা মেসেজ নিয়ে আমরা কেমতের দিন পাঁচটা প্রশ্ন হবে তা না যৌবন কাল কোথায় ছিল পাগলামি গান বাজনা থিয়েটার আর ক্লাবে রাস্তাঘাটে মারধর পিটাপিটি অন্যায় বিচার জুলুমে কোথায় ছিল ফিল্মে তোমার চোখ কোথায় ছিল কান হাত পা কোথায় কাটিয়েছিলে আর জ্ঞান সম্পর্কে কথা কি শিখেছিলে আর কি আমল করেছিল সবচেয়ে বড় ফরজ ফরজ আইন হলো তাহিদ শিখা ঠিক না আল্লাহ সম্পর্কে জানা আল্লাহ সম্পর্কে আমরা ভালো জানি না বড় ফরজটাই বাদ দিয়েছি এবং একশো তিরিশ ফরজের লিস্টের বাংলার মানুষ তাহিদি জনতা এই একশো তিরিশ লিস্টে তাহিদ যে ফরজ এটা খোঁজ করে পাওয়া যায় না এমনই দুর্ভাগ্য দেশের আমরা মুসলিম সমাজ তাহলে কেমতের দিন এরপরে দুইটা প্রশ্ন হবে আপনার হালাল হারাম নিয়ে তোমার ওর মাল সম্পর্কে ইনকাম সোর্স কি ছিল আয় বায়ের কি ছিল বলো আয় কোন পথে হয়েছিল বামে কালো হারাম চোখ গুজ ইত্যাদি নাকি ডানে সাদা কোনটা কেমতের দিন এই চার পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কোনো কোনো আদম এক বিন্দু আগে পিছিয়ে ডানে বামে নড়ার কোন শুরু হবে না মাহনবুল আলমিন জিজ্ঞেস করবেন বলো তোমার বয়স কোথায় কাটছিলে যৌবন কোথায় কি শিখেছিলে কি আমল করেছিলে কোন বই পড়েছিলে কি শিখেছিলে তোমার জ্ঞান কি ছিল আর তোমার ধন সম্পদ এসেছিল কোন পথে আর গিয়েছিল কোন পথে কিছু মানুষ আছে যাদের আয় ব্যয় দুটে হারাল আলহামদুলিল্লাহ এই যদি থাকেন অপশনে আলহামদুলিল্লাহ আয়ও হালাল ব্যয়ও হালাল আয়ো এবাদাত ব্যয়ও এবাদাত তোমার যেই পয়সাটা পরিবারের জন্য খরচ করো মহানবুল আলমিনের জন্য সবচাইতে বেশি সব সেখানে আপনি মসজিদ বানান মাদ্রাসা বানান এতিম দুঃখী আদান খয়রাত আপনি জাহাজ ইত্যাদি যা কিছুই খরচ করেন সবচেয়ে উত্তম খরচ কোনটা যেটা আপনার পরিবারের জন্য খরচ করেন ছেলে মেয়ে যদি জেদ করে বউ বাচ্চারা জেদ করে একটু ভালো চায় অনেক সময় অনেকে ঝগড়া করে অনেকে ঈদের রাত নষ্ট করে অনেকেই এটা করে ওটা করে বকা ঝাঁকা করে আমি বিদেশে থেকেছি দেখেছি এই অভিযোগ সেই অভিযোগ খালি টাকা আর টাকা আমি বলব পাগলরা এটা তো এবাদাত এটা তো এবাদাত এটা সাদাকাত তুমি এই সাদাকা করে কেন কষ্ট পাও মানুষের দান খাইরাতে মানুষের 
অর্থকে কমায় না ঘাটতি করে না বাড়ায় তুমি যত দিবা তত মহানালা দেবে ইয়া আবদি আনফিত উনফিত আলাই বান্দা তুমি খরচ করো আমি তো ওর জন্য খরচ করবো আল্লাহ বলছেন আল্লাহ আদা করছেন সুহান নান খৈরাত মসজিদে দিয়েছেন তা কো মসজিদে বা মাদ্রাসায় বা কোথাও এতিম গরিব দুঃখী কমে না সম্পদ আরো বাড়ে আলহামদুলিল্লাহ তাহলে কেমতের দুইটি প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার জন্য হালাল হারামের ব্যাপারটা অত্যন্ত জরুরি কোথা থেকে ইনকাম করেছিল আর কোথায় আর কিছু মানুষ আছে ইনকাম হালাল আয় হালাল ব্যয় হারাম আছেন এমন মানুষ আবার কিছু আছে ইনকাম হালা হারাম ব্যয় করে হালালে সুদ ঘুষ এটা ওটা টাকা খরচ করে ইয়াতিমদের জন্য মসজিদে এখানে ওখানে দান করে যেখানে খরচ করছে জায়গাটা তো হালালের বাট ওর ইনকামটা কি হারাম এবং অনেকে এরকম মনে করে যে আমি দিলাম মসজিদে ইয়াতিমে মানে সব হালাল হয়ে গেল আপনার জন্য হালাল হলো না যাকে দিলেন তার জন্য হালাল হতে পারে এ ব্যাপারে ওল আমাদের ফতো আছে বাট আপনার তো হালাল হবে না আপনি হারাম রেখে গেছেন ছেলে মেয়েরা এখন অনেক সূত্রে পেয়ে গেছে তাদের জন্য হালাল হতে পারে বাট আপনার জন্য হারাল নয় এই হারামের জব দিয়ে আপনাকে দিতেই হবে উপযুক্ত ছেলে মেয়ে হলে হারামগুলিকে বের করে দিয়ে বাবাকে আখেরাত থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে আর নাইলে এরাও হারামে ব্যয় করবে ইনকাম হারাম আর আয় হারাল ব্যয় হলো কি আপনার হাম এই হালাল আর চতুর্থ প্রকার মানুষকে আয়ও হালাল ব্যয় আয়ও হারাম ব্যয়ও হারাম তাহলে আয় ব্যয় দুইটাই হালাল আয় ব্যয় দুইটাই হারাম আর মধ্যখানে আয় হালাল ব্যয় হারাম আয় হারাম ব্যয় হালাল আপনি কোন গ্রুপে আছেন আজকে রাত্রে একটু ঠিক করে নেবেন যদি প্রথম গ্রুপে না থাকেন তাহলে আফসোস আপনার জন্য আমার জন্য এছাড়া আরো মনে রাখতে হবে হালাল হারামের বিধি বিধান করণের এই পথটা কার আল্লাহ আল্লাহ যা হারাম করেছেন হালাল মানা যা হারাম করেছেন হারাম মানা হালাল জেনে করা হারাম জেনে ছাড়া এটা আল্লাহ একমাত্র পৃথিবীর কোন মানুষ কোন আলেম ওলামা বুজুর্গ কোন নবী রসুল কোন ফেরস্তা কার অধিকার নেই কোন বস্তুকে হালালকে হারাম হারামকে হালাল করা কেউ যদি কোন হালালকে হারাম বলে আর হারামকে হালাম হারামকে হালাল জানে তাহলে এটা কুফুরি পর্যায়ের পাপ কোন পর্যায়ের পাপ না উসবে না হারামকে কেউ যে হালাল মনে করে এবং কোনো তার অজ্ঞতা কোনো ইয়ে না থাকে সমস্যা না থাকে অজ্ঞতা বা কোনো চাপের মুখে বা লোভের মুখে না থাকে জেনে বুঝে যদি কেউ হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল জানে তাহলে এটা কোন পর্যায়ের পাপ কুপুরি পর্যায়ের পাপ অনেক মাসালা শোনা যায় জমি বন্ধকের কথা অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করে এটা সুদ হারাম করলো কারো দিন যারা যেই ঋণ কোনো ফায়দা আনে সেটা হারাম সেটা সুদ কয় হুজুর সাহেব বলেছেন মুফতি সাহেব খাজনার পয়সাটা দিয়ে দিন আমি বললাম এটা ডবল পাপ একটা হলো সুদের পাপ আর একটা সুদকে হারাম করার কি করা টালবাহানা করা আর একটা পাপ ডবল পাপ আর জেনে বুঝে কেউ যদি হালাল হারাম জানা এবং হালাল হারাম জানাটাও ফরজা আইন এটাও একটা মেসেজ নেন হালাল হারাম জানা কি ফরজা আইন প্রতিদিন মানুষকে জানতে হবে শুধু আলে মুফতি জানলে হবে না তাহলে জানা যেমন ফরজ মানাও ফরজ এবং কেউ এর ডানে বামে করলে কুফুরি পর্যায়ের ভাব হয়ে যায় বলে ওমার ফারুক রাজাল্লা তানোর যুগে সরকারি ফার্মান ছিল আইন ছিল যে হালাল হারাম সম্পর্কে জানে না সে আমার রাজ্যের কোথাও ব্যবসা বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করিতে পারবে না হালাল হারাম যে বুঝে না সে বাজারে যেন বিজনেস না করে বাড়িতে বসে থাকে কারণ হয় নিজের ক্ষতি হবে অন্যের ক্ষতি করবে বা নিজে হারাম খাবে অন্যকে খাওয়াবে কিছু একটা গড়বড় করবে করবে না করবে না এই জন্যে আমার ফারুক রাজাল্লাহ তালানুর খেলাফাতের আসন থেকে তার আইন জারি করা ছিল যে হালাল হারাম বুঝে না সে যেন মার্কেটে না যায় ব্যবসায়ী যেন না যায় আর এখন যে সবচেয়ে হালালকে হারাম করতে পারে আর হারামকে হালাল সে হলো সবচেয়ে বড় বিজনেসম্যান না উজবিল 
কোথায় গিয়ে পৌঁছে নিজে ঠকছি অন্যকে ঠকাচ্ছি মনে রাখতে হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই পৃথিবীতে রিজিক যে নাজিল করেন গরিব দুঃখী এতিম অনাথ অসহায়দের জন্য তুরজাকুনা তুন সরুনা বেদোয়াফা একুম রাসুলাম বললেন তোমাদের সাহায্য আছে গরিবদের জন্যে রিজিক আছে গরিবদের জন্যে আর আমরা সবলরা শক্তিশালীরা বুদ্ধিমানরা শিক্ষিতরা ওদের থেকে আমরা আছি নিয়ে নিই বাংলার মাটির আশি পার্সেন্ট গরিবের অর্থ মাত্র বিশ পার্সেন্ট বড় লোকের ব্যাংকে তাদের বাড়ি ঘরে তাদের পকেটে রয়েছে না রয়ে নাই আসে রিজিক গরিব দুঃখীর জন্য আর ছিনিয়ে নিয়ে আমরা বুদ্ধিমানরা এটা বড় অন্যায় জুলুম না যার যার হক তাকে দিন যারা জাকাত দেয় না তারা কি গরিবের হক বড় লোকদের ব্যাংকে নাই বাড়ি ঘরে নাই আমি তো বলি বড় লোকরা কখনোই গরিবের প্রতি চোখ উঠিয়ে রাগ করে ধমক দিয়ে কথা বলবেন না কারণ এদের অর্থ থাকতে পারে হতে পারে আপনার কাছে আছে কিন্তু আপনার কোনো পাওনা দাওনা তাদের কাছে নেই বরং তৎকাল ছিনিয়ে নিই রিক্সা উঠেছি আরও এক মাইল দূরে গিয়েও একই টাকা দিই গরিবদের হক আমাদের পকেটে রয়ে যেতে পারে তবে আমাদের হক কোনো গরিবের কাছে আছে বলে যায় না কারণ আমরা ছিনিয়ে নিই জোর জবরদস্তি নিই প্রিয় বন্ধুরা সময় যেহেতু আমাদের কম নীতিমালাগুলিকে আমাদের জানা জরুরি ছিল অবশ্যই আমি মনে করি এই জিনিসগুলি যদি আমরা জানি তাহলে হারাল হারাম আমাদের ইনশা আল্লাহ আর সমস্যা থাকবে না ছিল বন্ধ আর সামনে চলবে না আল্লাহ নবী আলিসাহাম বললেন আইহান্নাস আল্লাহ পুত পবিত্র পবিত্র ছাড়া অপবিত্র তিনি কবুল করেন না ইন্নাল্লাহ আমার আবিল মোমিনিনা মা আমার আবিহিল মুরসালিন নবীর সুন্দরকে যে নির্দেশ করেছেন সেই নির্দেশটা মোমিনদেরকে করেছেন নবীদেরকে বলছেন ইয়া ইহার রসুল কোলো মিনাত তৈবাত ও আমার উসাল হাইনে বিমাতা আবুন আহলিম সুরা মোমিন একান্ন নম্বর হাত রসুল গুন তৈবাত পুত পবিত্র হালাল ভক্ষণ করুন এবং আমল করুন নেক আমল আমি আল্লাহ আপনাদের নেক আমল সম্পর্ক অবিহত মমিন্দ্রকে বলছি আয়ু আল্লাহ তোমরা হালাল ভক্ষণ করো যে নির্দেশ নবী রসুলদেরকে দিলেন সেই নির্দেশ কাকে দিলেন মমিন্দ্রকে সুভান আল্লাহ রিজিকের ব্যাপারে সমান তারা ফের দেওয়া আড়াই থাকবেন আপনিও রুজি রুটির হালালের মাধ্যমে আপনার দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ অর্জন করতে পারবে ইশাল আজ আমাদের সমাজ যে অবস্থা ব্যবস্থা হালাল হারামের ব্যাপারগুলি হারামের পথ অবমুক্ত করে দেওয়া হয়েছে হয়ে গেছে হালালের পথগুলিকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এটা দুঃখজনক পৃথিবীর দ্বিতীয় মুসলিম বৃহৎ কান্ট্রি হিসাবে আমাদের হারামের পথগুলি বন্ধ করতে হবে আর হালালের পথগুলিকে ওপেন করার চেষ্টা করতে হবে সেদিনকে একটা দোকানে আমার কিছু ভাইরা নিয়ে গেল দেখলাম তারা কিছু হালাল হান্ড্রেড পার্সেন্ট হালাল এবং বিষমুক্ত খাদ্য সরবরাহ করবে এই স্বপ্ন নিয়ে তারা একটা দোকান করেছেন আমার কাছে দোয়া চাইলেন বলে ঠিক আছে আল্লাহ কবুল করুন আপনাদের তহবিক দান করুন আজ দাঁড়ি নিয়ে টুপি নিয়ে ইমান নিয়ে মুসলমানের দাবি নিয়ে যদি আমরা হারাম পথ যাই এটা ইসলামকে আমরা ধ্বংস করলাম কাজেই বলবো আসুন হালাল মানে শান্তি হালাল মানে আল্লাহর সন্তুষ্টি হালাল এবাদত হালাল মানে আপনি আপনার দৌরাগ্য থেকে নিরাপদে থাকবেন বেশিরভাগ হারাম খাওয়ার কারণে বিভিন্ন ধরনের রোগ শোক বিপদ আপদ টেনশন আসতেছে আমাদের জীবন আমরা যদি অল্প হোক মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম ফজরের নমাজ পড়ে গিয়ে একে একে নয় জন স্ত্রীর ঘরে যেতেন কিছু আছে নাস্তা করার মতো 
মানে কি একটা খেজুর নাস্তার জন্য কি লাগতো অনলি অন একটা তামার নাই তো বলতে তারিয়ে দেন সাই মালিও আজকে তো রোজা থাকলো এমন দিন আমাদের জীবনে কারো গেছে এত্তা কন্যারা হলো বেশি কি তামারা অর্ধেক খেজুর দিয়ে হলো জাহান নাম থেকে বাঁচো এটা ব্যাখ্যা আমার মনে হয় বলেছিলাম আপনাদের এখানে একবার খুদ ভাই অর্ধেক খেজুর দেওয়ার মানে এখন যদি আমি অর্ধেক খেজুর ভেঙে কোনো গরিবের হাতে নিয়ে দিই কি বলবো আমাকে বলেন তো বলবো একটা ফহিন্দির ফোলা সামনে না বললে বাইরে গিয়ে বলবে অর্ধেক খেজুর হয়তো রাগ করে ফেলেই দিবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন অর্ধেক খেজুর দিয়ে হলো জাহান নাম থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করো এর অর্থ কি জানেন সাহাবাই ক্রাম রাজি আল্লাহ তালা আনুমের জীবন ছিল একটা খেজুর সারা দিনের খাওয়া অর্ধেক নিজে খেয়ে বাঁচো দুনিয়া বাঁচাও পেটের জ্বালা বাঁচাও আর অর্ধেক দিয়ে আগুনের জ্বালা যন্ত্রণা থেকে নিজেকে বাঁচাও অর্ধেক একশোর মধ্যে অর্ধেক দিয়ে দাও আখেরাতের জন্যে জাহান নাম থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য অর্ধেক এই পেট জাহান নামকে বাঁচাও মুসলিম শরীফ হাদিস রাসুল সাল্লাহ সাহাবা ইকলাম রাজিল্লাহ তালা আনম আমরা তো খেজুর খেয়ে আটিগুলো ফেলে দিই ঠিক না ওরা রেখে দিতেন যখন কিছু থাকতো না আটিগুলো চুষে চুষে এক করে পানি খেতেন সারাদিন গায়ে এমন শক্তি হতো সারাদিন জাহাজ করত সারা রাত ইবাদত করত ফুরসান উন্নাহার অব্যাহত লেল ফুরসান উন্নাহ সারা রাত ধরে ইবাদত করতেন ওই শরীর নিয়ে সারাদিন জাহাজ করতেন একটা খেজুর খেয়ে অর্ধেক খেজুর খেয়ে আর আমরা একেবারে পর্যন্ত খেয়ে ফজর নামাজেরও খবর থাকে না সাজিয়েছি আসুন হালাল খেস নিজে সুখী হই নিজের পরিবারকে নিজের সমাজকে দেশকে সুখী করি হারাম থেকে বেঁচে দুনিয়া আখরাতের আগুন থেকে জ্বালা যন্ত্রণা থেকে বিপদ আপদ থেকে এই যে আজ অসুখ বিসুখ আপদ বিপদ বিভিন্ন ধরনের কেন হারামে আরাম নেই পাপে শান্তি নেই কথাটা মনে রাখতাম আমাদেরকে আল্লাহ রবুল আরামিন যেন আমাদেরকে হালাল হারাম জানা ফরজা আইন বলেছি শুধু উমুকে জানবে আর উমুকে জানবে না এমন তা যেন না হয় এরপরে আমরা আমাদের সামনে যেন আগাই আল্লাহ আমাদের সেই তৌফিক দান করেন أقول قولي هذا استغفر الله ولكم ورسلم استغفر الله سلامنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم اللهم بارك لنا بارك لنا في القرآن العظيم ونفعنا وياكم بالآية وذيك الحكيم إنه تعالى جعد كريم مرور الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ওয়াশাদ আন্না মোহাম্মদ আব্দুহ রসুল হারামের পদগুলি খোলা হারামের সবচেয়ে যেটা মারাত্মক আমাদের সমাজে এখন চলতেছে এক নম্বরের সুদ যেই সুদ খামারকে আল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করে সুদ মানেই ধ্বংস আর দান সদকা মানেই কি এটাকে আল্লাহ বাড়ান আজ আমার অর্থ অনেক রয়েছে আমরা কিন্তু কোয়ান্টিটি আর কোয়ালিটির আমরা কোয়ান্টিটি বুঝি কত আসলো এক লাখ টাকা বেতন মাসের শেষে দশ হাজার টাকা পনেরো হাজার তিরিশ হাজার টাকা তার লোন ঋণ আর একজনের বেতন হলো বিশ হাজার টাকা মাসের শেষে পাঁচ হাজার টাকা তার ব্যাংকে থাকে বরকত কি বুঝি আমরা বরকতের মালিক কে আল্লাহ এবং মাহানবুল আরামিন যাকে ভালোবাসেন তাকে তিনটা জিনিস দান করেন প্রতিপ্তি দান করেছেন দশ টাকা আছে আলহামদুল্লাহ হাজার টাকা আছে আলহামদুল্লাহ এক লাখ যা আছে আলহামদুল্লাহ আরো চাই আরো চাই না এই প্রতিপ্তি হওয়াটা মহানবুল আরামিনের পক্ষ থেকে একটা বড় নামাত আপনার প্রতি সুদ আজ অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দিয়েছে সুদ ভিত্তিক অর্থনীতি যেটা আপনারা জানেন যে পুঁজিবাদ একটা আর একটা সমাজবাদ আর একটা আমাদের ইসলামিক অর্থনীতি আজ এই সমাজতান্ত্রিক যারা বিশ্বাসী কমিউনিস্টরা আর যারা পুঁজিবাদে বিশ্বাসী 
এর আজ অর্থকে কুক্ষিগত করেছে কিছু মানুষের হাতে পুঁজিবাদীরা আর সাম্রাজ্যবাদরা বলছে সবাই সমান এই কথা বলে আপনারা রাশিয়ার ইতিহাস ভালো করে জানেন যে গরিবদের অবস্থা কি আর একই দিনে কত লক্ষ গরিব দুঃখীকে তারা হত্যা করেছিল তাদের তাদেরকে বঞ্চিত করেছিল দুনিয়া থেকে বিদায় করেছিল ইসলাম ভারসাম্য একটা অর্থনীতি সারা পৃথিবীর ইসলাম ন্যাশনাল ব্যাঙ্কগুলি যখন ধস নেমেছে যেগুলির যে ইসলামিক শাখা ছিল ইসলামিক ব্যাঙ্কগুলিতে কিন্তু দেওয়ালিয়া কেউ হয়নি আলহামদুলিল্লাহ যদি হান্ড্রেড পার্সেন্ট আছে কি না ব্যাপারটা তলিয়া একটু দেখা দরকার তাহলে এই যে সুদভিত্তিক আজ অর্থনীতি সুদভিত্তিক আইনকাম হারামের পথ আজ ব্যাংকে কত নামে দামে কতভাবে আজ সুদ চলতেছে এমনকি আলেম ওলামারাও এমনকি দায় টুকালারাও মুফতি সাহেবরাও আজকে হালাল হারার ব্যাপারটাকে সুস্পষ্ট না হয়ে ফতোয়া দিয়ে দিচ্ছেন মানুষ ছুটতেছে অর্থের পিছনে এটা বড় হারাম একটা উপার্জন এখান থেকে আমাদেরকে মনে রাখ দূরে থাকতে হবে এরপরে ঘোষ লান রাশিয়াল মুক্তাসি আর আলার রাশিয়াল মুক্তাসি যে ঘুষ খায় যে ঘুষ দেয় নাই দুজনের প্রতি রাসুল সাল্লাম কি লাহানত করেছেন আজ ঘুষের পথ এত মুক্ত হয়ে গেছে একটা ফাইল একটা কিছু সু ঘুষ ছাড়া কিছুই যেন আগায় না বেতন যদি হয় তার ষাট হাজার টাকা তার ইনকাম হলো মাসে দুই মিলিয়ন টাকা কোথেকে আসে আমাদের চোখের সামনে দেখি যে তাদের কিছুই ছিল না এখন তাদের ফ্ল্যাট হয় বাড়ি হয় গাড়ি হয় ঘুরে কোথ থেকে আসে আজকে এই পেপারে দেখলাম ইউনিয়ন চেয়ারম্যান কোটি কোটি টাকার মালিক কোথেকে আসে পোলাপান লেখাপড়া করি এরা কোটি কোটি টাকা কোথেকে হয় লেখাপড়ার সময় তো আমরা পয়সাই পাই না বাবা মা যা দেয় কষ্টে চলতে হয় এদের টাকার হ্যাঁ দেশের ব্যাংকে না বাইরের ব্যাংকে এক দেশে না বিদেশে কত ব্যাংকে কত করে মানে আমার দেশকে ফকির বানানো দেওয়া হচ্ছে দেশের অর্থনীতিকে পুং করে দেওয়া হচ্ছে আজ ঘুষের এমন প্রবল বেগে এর কার্যক্রম চলছে যে মানুষ এজন্য কিছু মানুষ উড়ে যাচ্ছে আর কিছু মানুষ একটু রাস্তা পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে কত ঘুষ দিয়ে কতজন টাকা চাকরিও পায় নাই টাকাও খোঁজ করে পায় নাই টাকা গেলে তো আর কেউ পায় না এছাড়া জঘন্য হারাম উপার্জন ধর্মের নামে ব্যবসা করে যারা টাকা পয়সা উপার্জন করে হারাম পন্থায় হারাম উপায় ধর্মীয় নামে আর সবচেয়ে জমজমাট ব্যবসা যে ব্যবসা করতে লাগে না পুঁজি লাগে না লাইসেন্স দিতে হয় না ট্যাক্স নাই কোনো লস নাই কোনো চাঁদাবাজিদের হমকে ধমকে বাংলার মাটিতে ব্যবসা করতে গেলে পাঁচটা আবশ্যকীয় বলা যেতে পারে পুঁজি লাগবে না লাগবে না এমন কোনো ইকোনমিক্স এমন কোনো ইউনিভার্সিটি এমন কোনো পৃথিবীর কোনো অর্থনীতিবিদ এমন কোনো পলিসি দিয়েছে পুঁজি ছাড়া ব্যবসা হয় ট্যাক্স লাগে না লাইসেন্স করতে হয় না লস নেই আর হুমকি ধুমকি বা ওপর থেকে বা নিচ থেকে বা ডানে বা বামে চাপ দিয়ে বরং এদের কাছেই ওরা গিয়ে ধর্ণা দেয় ধর্মের নামে সবচেয়ে জঘন্য ব্যবসা করেছে ইহুদি খ্রিস্টানদের ধর্মীয় গুরুরা করেছে হিন্দু গুরুরা করেছে বর্ধিষ্ঠরা আজ আমাদেরও দেখা যায় ধর্মীয় লেবাস পোশাক দিয়ে বিভিন্ন কায়দা কৌশলে আজ ধর্মের নামে ব্যবসা এবং সবচেয়ে বড় তো দুর্নীতিবাজ বাংলার মাটির এরা এবং আমলার কাছে সবচেয়ে জঘন্য যারা ধর্মকে ব্যবহার করে যারা দিন বিক্রি করে দুনিয়া উপার্জন করে এদের চাইতে জঘন্য আর কি হতে পারে আজ ব্যবসা বাণিজ্যে ধোকা দেওয়া ডুপ্লিকেট দুবাইয়ের মাল জিনজিনের মালকে বাইরের জাপানের লেভেল লেখা দিয়ে চালাই দেওয়া চলছে না চলে আজকে একজনের উপর আরেকজনের ব্যবসা ও দেবে দশ টাকা আমি দেবো পাঁচ টাকা কমাই দাও এই ব্যবসা চলছে না হারাম একজন বিক্রি করছে ওখানে গিয়ে আরেকজন বলছেন আমারটা নাও হারাম আজ ব্যবসার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সমস্ত জিনিস হারাম বস্তু গান বাজনা থিয়েটারের যেগুলো সমস্ত যে সমস্ত জিনিসগুলো হারাম শরীয়তে হ্যাঁ বিড়ি সিগারেট আর মদ গাঁজা বিক্রি করে হারাম না কয় বিড়ি না রাখলে দোকানেই চলবে না করুন কি আচ্ছা দুনিয়া চালাবে না খেলাতে গিয়ে এটার তার কোনো হিসাব নেই হারাম বস্তু যে জিনিসটা আল্লাহ হারাম করেছে ইন্দাল্লাহ ইদা হাররামা সৈয়ান হাররামা থামানো যে জিনিসটাকে হারাম করেছেন আল্লাহ ওর ব্যবসাটা তার লেনদেনটা তার সব কিছুকে আল্লাহ হারাম করেছেন আজ আমাদের সমাজে 
এই যে পেঁয়াজের দাম বেড়ে যাচ্ছে লবণের দাম বেড়ে যাচ্ছে অমুক তমুক হচ্ছে এগুলি কি হারাম না এইগুলি করে হারাম উপার্জন করা কি হারাম না এই সিন্ডিকেট করে কি বলে ওটাকে মজুদ মজুদ করে বা স্টক করে এই যে হারাম চলতেছে আমাদের সমাজে হঠাৎ করে লবণ নাকি হয়ে গেল কত কম কিছুই নাই আসলে ভোয়া পেঁয়াজের এটা ওটা করে সরকারকে হয়তো একটা খারাপ পর্যায়ে নেওয়ার জন্য উদ্দেশ্য বা যে কোনো কারণে বা অর্থের জন্য এগুলি আমাদের দেশে চলতেছে রামস বিল্লা আজ আমাদের সমাজে হারাম এই যে আদম ব্যাপারী যেটা এই আদম ব্যাপারী পুরোটাই হারাম ব্যবসা ভিসা কিনে দুই হাজার রিয়াল দিয়ে সৌদি আরবে যেটা আমি জানি এরপরে বিক্রি করে আট হাজার দশ হাজার পনেরো হাজার তিরিশ হাজার হারাম একটা কাগজ বা ভিসা যে দুই হাজার এটাই এর বেশি এক পয়সা নেওয়া হারাম কিসের ভিত্তি আপনি নিচ্ছেন তা আপনি তাকে প্রসিং করার জন্য চুক্তি করতে পারেন যে আমি তোমাকে প্রসিং করে দেবো নিয়ে যাবো আমার যে শ্রম তার দশ হাজার পনেরো হাজার বিশ হাজার এটা তো একটা একটা তো অ্যামাউন্ট ছোট বড় অ্যামাউন্ট কর থেকে হবে তোমার টিকিট ভিসা তোমার ইত্যাদি বাকি বিশাল অঙ্কের টাকা আবার কেউ যাচ্ছে পাচ্ছে কেউ পাচ্ছে না ওখানে গিয়ে দেখা যায় একবার এক কোম্পানিতে গেলাম তো এক লোক খুব কাঁদতেছে বলল এক দাড়িওয়ালা টুপিওয়ালা এরকম আপনার মতো এই গুত্রাওয়ালা চঞ্জাবিওয়ালা হুজুর এই হুজুরদেরকে দিয়ে কি করে কি যা সোজা একটু আরবি বলতে পারে এদের দিয়ে দাঁড়ালি করায় এখন তো আমাদের উত্তরবঙ্গে যায় এই লোকগুলি জানে না বিদেশকে এদেরকে গিয়ে ধোকা দেয় কয় জামাটা একটু বড় সরু করে বাড়ায় নিয়ে যাও খায়াটা মোটাও হয়ে যাবে না হলে জামা ফেলাই দিতে হবে এমন আমি জিজ্ঞেস করি এত ঢালা ঢিলা জামাকে কয় হে বেটা কইছি এখন তো যা আসে ও হেটাই হুকাই যাচ্ছে আমার এইভাবে প্রতারণা করে ধোকা দিয়ে ভালো মন্দ মিস করে একবার আমাদের এক হাফিজ সাহেব মানে কমিটির সাথে রাগ টাগ করে গিয়ে চাউলের ব্যবসা শুরু করলো দুই তিন মাস পরে দোকান বন্ধ বললাম ব্যাপার কি ওস্তাদি কয় সর্বনাশ যা দামে কিনে যে দামে কিনে ওই দামে বিক্রি করে তাহলে কেমনে লাভ হয় কয় এখানে তিন নম্বর চার নম্বর সব ঢুকায় এখন তো পাথর আর কি কিছু কিছু দিয়ে একটা দাম চাল যদি মনে করেন সত্তর টাকা কেজি হয় ওখানে যদি চল্লিশ টাকা কেজি পাঁচ কেজি ঢুকিয়ে দেওয়া যায় বস্তায় কে বা বুঝবে তাহলে লাভটা কিভাবে আসছে চিন্তা করে দেখেন ঢোকা ভাত থেকে আজ এটার মনে হয় আমি আমার চেয়ে তা আপনারাই ভালো জানেন এর বর্ণনা দেওয়ার উপেক্ষা রাখে না তাহলে আজ আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থাকে আমাদের আইন কামের ব্যবস্থাকে একইবারে কঠিন করে ফেলেছে আজ বাজারে গিয়ে কিছু ফরমালিন দিয়ে যারা বিক্রি করে ফল মুড়িটা ওটা এদিকে হারাম ব্যবসা বিষ এই যে ফল মূলে বিষ দিয়ে যে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতি এটা কি হারাম না তাহলে আমার শুধু টাকা দরকার মানুষ মরল না গেল আপনারা দেখেন না পানি বিক্রি করে দেখেন না কত ওষুধ বিক্রি করে কত কিছু কত মানুষের জন্য বিষ আজকে দুধ দুধের এক ফোটাও নাকি সেখানে কিছু নেই কি সব কেমিক্যাল দিয়ে লা আসুন আমরা হারাম খেয়ে জাহান নামের জন্য উপযুক্ত হওয়া থেকে নিজেকে বিরত থাকি হালাল খেয়ে এবাদত করে মহান রবুল্লা সন্তুষ্টি অর্জন করার চেষ্টা করি মহান রবুল্লা আর আমিন আমাদেরকে তুমি হালাল রুজি ভক্ষণের তবিক দান করো হারাম থেকে আমাদেরকে বিরত রাখো সর্বপ্রকার হারামের পথ ও মতকে বাংলার মাটিতে তুমি বন্ধ করে দাও যাদের হাতে ক্ষমতা আছে পর আছে তাদের জন্য দোয়া করি তাদেরকে সেই পথে সেই আইন প্রণয়ন করার জন্য তাদেরকে তুমি শক্তি দাও আমাদেরকে হালাল হারাম বেছে চলার তবিক দান করো আমিন হাদ অসল্লু অসলিম আলিয়া মোহাম্মদ আলি ওসাহাবি ওবারিক অসল